哎，我发现你在我家待的还挺舒服，挺自在，啊，真把这儿当自己家了。哎，我这一见着你啊，我就老有一疑问。你说这世上，还真有男的靠女的养的？你说这都，这都什么想法啊？这都，啊，想不懂。哎，你能告诉我吗？有句老话知道吗？大恩积大仇。什么意思？你和你姐帮我调工作，我很感激。这辈子只要我有机会，我一定会好好报答的。可你要是拿这个当做羞辱我人格的理由，天天讲，次次提，所以你，你羞辱我一次，我欠你少一分。我是个有恩必报的人，我可以成为你终身的盟友。逼我做你一辈子敌人！我说你他妈说什么呢你？那我跟我姐陈和平，你又犯病是吧？这把你毒死了！以后少来我房间。让人看，拿，他动的。嗯。来，为欢迎林阳到我们家来啊！哎，来，吃吃吃，啊，吃吧。爸，嗯，其实。李阳不光是我们班，还是我们那届的全优生呢。毕业分配的时候是国家纪委点名要的他，可是后来不知道怎么回事，反正就是阴差阳错吧，就一级一级的被下放，从中央到市里到区里，最后分到街道办事处了。不过李阳本人还是很热爱这份工作的，而且也尽心尽力，嗯，工作特别认真，大爷大妈都特别喜欢他。可是我就觉着。有点浪费人才，后来我就去跟纪委的人说了一下，他们很快就接收了，嗯，是吧，和平？嗯。啊，我确实要谢谢真真和和平。要是没有你们，我就只能在街道办事处安心本职工作了。如果你是个人才，终究不会被埋没的。听你们局里的人说，你的东西写的还是很有质量的。嗯，还有一项什么技术革新表格，我我不懂。对对对对对，是那个，嗯，电脑程序软件，特别好用，爸。他们局长都夸他呢，是吧？这不是我研发的，我只是把别人现有的简化和汉化一下，做了一点加减法。我刚到大机关，什么都不懂，只有跟着老同志一点一点学。好，郭副。嗯，我们李局长问您好。哦，呃，我记得他，<笑>我当局长的时候，他刚到我们局里。啊，我要谢谢和平和珍珍，我现在不能回报你们什么，但你们要相信，总有一天我会报答你的。这个小黎，还真是个知情解意的伶俐人。才来咱们家第二次，你看那个拘泥劲儿，少多了，也懂礼数了。哎，调动工作这个事儿呢，看样子是真真主动的，这孩子也有一定的工作能力，啊。不过，不过什么？哎
你注意到没有？他第一次来我们家，那个战战兢兢的，眼睛都不敢看我。可是今天老练多了，你看他那眼神儿，跟和平谈话时那个沉稳劲儿。哎，我看这孩子啊，适应能力倒是很强。适应能力强到底好还是不好啊？嗯，那还是宁愿他拙一点，哎。就是啊。我也是担心他滑头，可这话还不能跟珍珍说，说了他也听不进去啊。就先这么淡着他吧，你说呢？顺其自然，顺其自然，啊，嗯。老伴儿，你你说咱们是迎出去呢，这还是在家等啊？啊？你说要迎出去吧，回头人家说咱们巴结有钱人。你说要不迎出去吧，我这心里头也不是滋味。对了，我跟你说，上回人家来就弄得挺不合适。你说你呀，又周桌子又砸板凳的，你干嘛呀？我跟你说，这次要怠慢人家，儿子得恨咱一辈子。哎，你能不能不闹心，啊？她就是公主，她是我儿媳妇儿，更何况还是没过门的，到底怎么回事还不清楚。你就踏实坐着，啊，去接她。你说破大天也没这个理儿啊。你不会小点声啊？啊，不会。我跟你说，这是儿子终身大事儿啊！我告诉你。妈呀，高级大赵钱工，我得看看是不是。哎哎哎哎哎哎！你坐你的。我也不知道喝什么茶，是不是喝咖啡呀、啊啊？那个洋洋她姐那男朋友从国外带来的咖啡，我给你冲点啊，都行。哎哎哎哎，人家闺女想喝什么自个儿来，用得着你那么嘚瑟
。爸。嗯。珍珍妈妈，给您带的虎骨酒，专治风湿的。对。嗯啊，闺女。呃，你们聊着。我歇会儿去。嗯，你们聊，等他歇会儿，我去给你们做饭去啊。那我帮你，不用，你是稀客，<笑>我一个人什么都行啊。你们俩聊着。那您受累啊？哎、没事儿，没事儿。哟，你们来了啊？真真，这是洋洋他姐姐，我大闺女，是舞蹈团的舞蹈家。<笑>你真是，我们都见过面了。对，你赶紧忙你的去。招呼这点啊，热情点啊！我忙去啊！哎哎，我看见了，都看见了，这姑娘真漂亮，漂亮吧？行，咱都回家做饭去啊！我也做饭，有空咱再聊啊！谢谢啊！谢谢。哎，我听洋洋说，呃，你们家厕所比我们家还大呢，那你在我们家特不适应吧？没那个。文革，我爸挨整那会儿，我住我小学同学瑶瑶他们家，那会儿他们家也住大杂院，比你们家还小呢。我都住了好几年呢，我一进你们这家就觉得特亲切，屋子小人多，热闹也好玩。屋子小人多就好玩了，哦，这还挺与民同乐的哈。姐，你帮妈做饭去吧，妈一个人忙不过来。你说这些干嘛？有病啊！我看他烦，怎么了？我告诉你，丫儿他们家给他张的对象，他都答应。李雅，啊，赶紧的，高哲叫你进去。你是从小到大特二百五，说话不过脑子，别跟他一般见识。坐，没事儿。他是你前女友的铁瓷，对我这态度也算不错的了。哎，对了，他怎么样了？谁？庄。说谁呢？庄。啊，林妮儿，不错啊。不爱说拉倒。你弟女朋友来，你拉着脸干嘛呀？我就不喜欢他，怎么了？切，瞧他那样，臭显什么呀？拉你全开心的。行了，人家高敢嫁的千金小姐，能到咱们这穷家小户的也不嫌弃，这就不错了，你就别挑了啊！瞧杨洋那帅气高的样，切，一个屁都不敢放。我告诉你。洋洋可不是受窝囊气的主，你也别操你闲心了。哎，你那司机什么时候能上咱们家来呀？啊，不敢见人吧？人家有任务，飞纽约了，什么都不懂，别瞎说，别净丢人。是啊，还老说你弟弟啊，嫌你妈丢人现眼，你不是也一样吗？全是白眼狼。嗯，我就白眼狼了，怎么地吧？妈，我这饺子包的真不如你好，这几个给陈真真吃。你好好学学不行啊？你将来怎么办呢？还给人家吃，你不吃？我是对你陈真真不放心啊，啊，这是高干子女，咱也没见过，是不是？那个什么，哎，你跟他提过你结婚的事吗？哎呀妈，您别操心我们的事儿了。那我不操心你的事儿，我操心谁的事儿啊？你笑没良心的，我跟你说，别气你妈啊。李婶儿，买菜去啊！啊，买菜去。你，你，啊，这是你对象是吧？啊，一看就特结实，和工资特高，是不是？肯定特能干，挺好，真好。哎，大壮，这是李婶儿，这是我中学同学。嗯。姐，姐夫，姐夫，咱爸咱妈煮完饺子等你们呢，甭理他们，走，走啊！孩子不同名吗
小杨，我们买菜去了。你那个回去啊，这个问你爸你妈好啊。哼哼。哎，你这人不配你，他不知道心疼你。我知道我没资格说这样的话，小杨，你知道我多希望你幸福吗？看着我，我知道我是个罪人，可我是真的关心你。你，你就像是我妹妹。大壮人挺好的，是我护校同学的哥哥，四级断工，工资比你还高呢，我爸妈都很满意。你怎么样啊？在大机关工作，可以大展宏图了吧？我现在就像个小学生。什么都得学。如果这个世界上只有两个人愿意相信你一定能成功，一个是你，一个是我，你一定会得到你想要的给你们介绍一下啊，这位就是我未来的姐夫，大才子黎阳。快叫姐夫好啊！姐夫好。哎，怎么什么人都叫姐夫？来吃水果吧，阿姨。走，走，吃水果。喝杯。怎么了？我不是什么大才子，你不会说的次数多，自己就信了吧？我信不信无所谓，关键这事儿你信吗？有人信奉谎言说一千次，就成真理了。我从不以为然。谎言重复的次数再多，它还是谎言，总会被拆穿的。有点意思啊，那我要倒问问你了，你怎么界定它到底是不是谎言呢？啊？在我看来。你这个人一向自负，你不会撒谎。李阳，快过来呀、啊！来，来，来呀，何明。啊，来了。以后怎么办呀？你不能一辈子待在北京吧？哎，我跟你说啊，要是从婚姻法上讲，你现在是人家的未婚妻，你婆家人是可以告你的。我打住啊，没领证呢。再说了，凭什么证明柳凤就是人未婚妻啊？送彩礼，她愿意，法律上是不认可的，知道吗？哎呦，那她以后怎么办呀？这村里不敢回，北京又不能住一辈子，你年龄也不小了吧？那你说这以后的事儿，你可得想想啊！你怎么什么都跟人说呀？这不是关心柳凤吗？其实小柳这样的女孩子，比我们城里人都强。我们这些城里人，再怎么混，有家，有父母，有兄弟姐妹，就算不工作，也动不着，饿不死的。可小柳他们不一样，一个女孩子背井离乡，在北京这个陌生的大城市里生存下去，得多顽强的生命力！难，我们不关心；他痛苦，我们不知道，我们不想知道。我们不要居高临下看他的生活。
，我们跟小柳开几句玩笑，你干嘛呀你？上什么刚上什么线儿，嫌你多高尚是吧？你看我爸都不高兴我。陈小平，怎么了？这是我家，我还不能说两句了？分得清李白人吗你？你滚快！就烦假招子，走，去我屋去。走走走走走走，都走都走。走走走走走。哎，这没劲。其实你也不用放在心上，陈和平，他就那德行。啊，铁军当时那碎样，哎呦，真臊得慌！哎，妈，你不知道，自从周铁军追求我姐未遂之后，就迷失在了爱情的海洋当中，找不到了方向。行了啊，你少拿我开车。怎么了？不好意思是吧？有什么说什么，就是要不然你俩好得胡说八道呢。坐这儿，坐下呀。叫我爸了吗？叫。哎，听说你马上去日内瓦了，这第一次出国，肯定特激动吧？啊，谁都有第一次。哎呦，你瞅瞅瞅瞅，哎，我这姐夫啊，他最大的本事就是自信。自信人生两百年，会当水机三千里。那才子一定有远大的奋斗目标吧？啊，哎，对对对，哎，认识你这么久了，只知道你有野心。我还真不知道你这野心到底有多大，你这终极目标是什么呀？哎，这人都在呢，你还不说说？野心若是路人皆知，那还算野心吗？哎，可以换一个说法啊，痴心、丧心。哎，对，痴心妄想、丧心病狂、哎，有你这么接话的吗？心眼吧，你们的。怎么了？这是我家，不能说话，怎么？还是我们家呢？这我没痴心妄想无罪，丧心病狂就不在我讨论范围之内了。这种非人类的想法。我没研究过，听见了吗？非人类的。哎，我说你骂谁呢？好吧。啊，师傅。四四半天了，企图闯进民宅，被我们当场俘获。不行，马上去派出所查明他的来历。哎呀，阿姨，别送，别送，别送！他是我老乡，哦不，他是我弟弟。嗯，他没干什么坏事。这个人我们盯了好久了，肯定有什么不良企图。没有。小柳，这人真是你弟啊，长得不像啊。这小子长得也不像农村人啊。哎，小柳，他真是你弟弟。不是你说实话，我们好帮你求情啊！哎，阿姨，你放他走吧，他没干什么坏事，真的没干什么坏事。小柳，千万别哭了，这看来关系真是不一般哈。哎，我说小柳，赶快说，你哪认识那小混蛋的？什么才混蛋呢？哎，你快来见识吧！松了，小柳，松了。哎，你不能出去，和平他们要是知道你跟山子和柳峰是这层关系，还指不定怎么挤兑你呢。我去。去让他们放人就是了，你在这待着别动啊！哎，你二啊，这主意你也敢来往啊？那小他不懂事，妈妈，那这人真的是柳凤的朋友，你就放了他吧。快走吧，你别在这惹事了，你哥在里头呢。快走，赶紧的。哎，李昂，哎，你给我出来！哎，滚！哎，看我这样，你不管是吧？你怎么认识李昂啊？大，你跟李昂，李昂跟李昂什么关系啊？给我出来！此刻。李昂听着外面的动静，快崩溃了。他从未像现在这样痛恨自己，恨自己无能，恨自己的出身。他不能让那几个纨绔子弟看不起自己
别再笑了！我心里笑人，你要什么人？你要我告诉你，你就。他叫骊山，是我弟弟，刘峰是我弟妹。别啊！别别！你没听见吗？他弟弟都说了，他是一个势利小人，这种人你还敢跟他好啊？哎，我说程真真，这都你哪儿找来的人啊？啊！我说的眼神跟谁那么像？原来跟黎阳一样，毒蛇眼儿。滚！放开！真真，我知道我们两家悬殊有多大，可我一直在努力，希望你们家里的人能接受。我甚至放弃自尊，讨好你们家每个人，包括那个讨厌的程和平。我觉得自己已经变成了一个十足的小人，我都不知道我该怎么做了。我只知道，无论我做什么，你们家都不可能接受我的。李阳，李阳，你千万别这么想，你就是太敏感，太多心了。其实事情不是这样的。我真的累了。再这样下去，我都不知道我会变成什么。我放弃，我们分手吧。黎阳说出了憋在心里很久的话，感觉到一种久违的轻松。黎阳，同时也是深深的绝望。黎阳，此刻他真的累了，他脑子里什么也没有，他只想离开。跟黎阳闹别扭了，他还好意思跟你闹啊？你还好意思说呀？我跟黎阳分手了，你高兴了吧？你们是不是都特得意，特高兴啊？你这说的什么话呀？说什么？就是你们把他赶走的。你成天没个好脸，你见着他就冷嘲热讽，你们根本就不关心我，一个自私，一个冷漠。我告诉你们。我这辈子都不会结婚了，我非黎阳不嫁，我我大一辈子老泥过去，我让你们气我，我气死你们！哎哎哎，黎阳这样跟你分手啊？哎，我说妈，不会吧？黎阳费了半天心机，好不容易进了咱们家，他舍得前功尽弃吗？八成是以退为进呐、啊！这小子，我跟你说，滚！你不是上去了吗？你哥肯定恨死我了。陈家那些人本来就不喜欢他，他好不容易进陈家，要是他跟陈真真分了怎么办？啊？分就分，活该。他毕竟是你哥。我没这个哥。行了，别说他了。说说咱俩吧。陈家肯定是回不去了，阿姨肯定不会再让我做了，我老家也回不去，现在还有孩子，我该怎么办？
再生就当保姆了。出来吧，我给你找房子，我给你找工作，咱俩结婚吧。你愿意跟我结婚吗？我知道，我岁数比你小，有的时候也有点孩子气。但是只要你嫁给我，我肯定能让你这辈子都过得特别好，我能保证。愿意嫁给我吗？山子。你能一辈子都对我好吗？从小到大，我爸我妈都不喜欢我，我哥跟我姐也对我一般。在这个世界上，只有我奶奶最爱我。我可以向我奶奶在天之灵发誓。回来了，怎么不进家呀、啊？怎么了？这怎么回事啊？没事，我来了，妈。以后到鸟玩的事儿，我都包了。瞧着别耍一身。要钱，要钱干嘛呀？哎呀，我说什么都不听，非得说我冷漠、自私、不关心他，还说黎阳就是因为让我们给逼走的。你去劝一劝吧，你有权威。丫头说的不是没有道理啊！你什么意思啊？我呀，一直在观察黎阳。他自己也知道，压力很大，所以他急于在我面前表现出自己的聪明才智。哎，不过你别说啊，这孩子看的书真不少，有思想，聪明，口才也不错。有什么可不错的？啊、你看看他刚才那个样子，他就是虚伪不真实。哎，哎呀，其实他的本意并非如此，他呀就是太想走捷径。啊，一个刚出大学校门的学生。谁能去指责他们急于求成啊？<笑>恩格斯都说过，年轻人犯错误是可以原谅的。我真的不明白，你到底要说什么呀？哎，你有没有觉得他很
像我年轻的时候啊。我不觉得。我认识你的时候，你已经是大首长了。哦，那倒也是。呃，总而言之，这孩子是块料，假以时，肯定有所作为。哎，即使没有我们也一样。不过他这样急于走捷径，我怕反倒会害了他。嗯，那你说了半天，到底要说什么意思？我就问你一句话：嗯，你是不是看好黎阳做我家女婿？这。哎呀，这这这个还不好说。嗯，哎，说了半天，这不是都白说了？看看，真真长这么大，还是第一次，男孩子主动提出分手，他自尊心根本受不了。李阳这小子，还真有点骨气。什么有骨气、嗯？他这叫以退为进，他在跟真真耍心眼呢。我看呐、啊，这两个孩子都太急，都太急。姐，你找我干嘛呀？我告诉你啊，杨洋虽然是我弟弟，但他从小主意特别正。他从来不找我商量事儿，我管不了他。他都跟你说了吗？说什么呀？他要跟我分手的事儿啊？为什么呀？因为昨天，昨天黎山来我们家找柳凤了，结果被我妈还有我弟他们看见了。我明白了。他是个自尊心特别强的人，这事儿他肯定受不了啊！我们早就劝过他，你们家可不是那么好进的。可我们两个是真心相爱的，这事儿跟我们家没关系啊。那你们家愿意跟你们没关系吗？我知道你说的是什么意思。其实我今天找你来，就是想请你转告李阳。我们家跟我真的是两回事儿，我没有做错什么。如果他真的不喜欢我们家，我可以从我们家搬出来。那你自己跟他说呀。我给他打了一天的电话，他都不理我。好吧，那我可以替你转告他，但听不听是他的事儿了。其实我知道你讨厌我。因为你跟曾小雅是很好的朋友，但是我觉得你应该能够明白，林阳只有跟我在一起才会幸福的，因为我能给他的是曾小雅一辈子都不会给他的。你既然那么肯定，那你还担心什么呀？你放心吧，他不会离开你的。他有这么跟你说过吗？我这么想的。喂，你好，请问是外事司吗？是的。陈真真在吗？请稍等。分手了，你真舍得呀？你管好自己的事儿吧。跟谁还管你似的？小雅要结婚了啊！你怎么想的呀？那男人就是个大老粗，小雅怎么可能爱上他？他把一辈子的爱都给你了，能爱上谁呀？
干嘛自己骗自己啊？你现在去找小雅来得及。山子，能不走吗？啊！你看你哥一直是好脾气，打小就让着你，这次他打你骂你，都是为你好，你也不能不认这哥，是不是啊？啊！要不认我这弟弟。你看你们都是我生的，是吧？都我身上掉来的肉，你说你们怎么也是亲哥俩呀？他也不是诚心，他不是为你好吗？您别劝我，我知道他一直瞧不上我，怕我给他丢人，没关系。从今以后，我们各活过的，谁也甭看不上谁。不是，他不会看不上你。妈，山子，山子，山子，回去别走。妈，您别拦着我。我告诉你，妈明白你的心思，你就找个借口想跟那小寡妇去，你自己还是个孩子，自己还管不了自己呢，怎么娶媳妇儿，怎么养孩子呀？啊，喝西北风去啊！那不是怀孕了，肚子里孩子不能没爹吧？怎么养不是养啊？我知道，咱们想办法呀。啊，妈，咱们商量。您让我走行不行？山子，你要不听妈话，妈今天给你跪下了，行不行啊？妈，别！谁呀？哎呀，不听话呀！别给鼻子上脸，滚！越远越好。别！你这你，山子，山子，你给我回来！山子。你这是干嘛呀你？姐，别拦着我。不是，你你要去哪儿啊？去哪儿？你比在家里边强。你放心，我会过得很好。来啊，你坐下。想我们给你丢人了是不是啊？啊？孩子什么都不知道，你就在这儿没头没脑的骂胡子街啊？还胡子？你问他认你这个娘，认这个爹吗？为了攀高枝儿啊，连亲兄弟都不认了，脸面也不要了，啊！洋洋的苦你们谁知道啊？那个山子就是死随你啊，就会给别人添乱。你还有没有个是非观念？洋洋他愿意这样吗？不是就因为你这当爹的没本事吗？你说他从小到大哪件事不是靠自己啊？你给过他什么呀？你说这话归心不归心啊？我归什么心呢？我就知道，谁都看不起这个家，可别忘了，这是你们的根，你走哪你得姓李啊！自己都看不起自己啊，谁拿你当人呢？我告诉你，我儿子走到哪儿都是好样的，不用你操心。我和程真真分手了。我不会再去成家，我会跟你们一样，住在这个破屋子里，像猪一样，一辈子。你骂谁猪？你个兔崽子，谁猪？你干嘛呀？啊、你干嘛？你想打我儿子？你你干什么？你想打我儿子是不是？你背打他！你怎么回事？你啊，孩子在外头受了气了，你不说安慰他，你除了打他就骂。你给我回来！惯，早晚叫你惯出大毛病来。呸你！你你说呀，你咋的？跟你喝，这毛病，谁知道喝？喝完骂人打人，这日子还能过吗？这个啊，谁还跟你过呀？
说，你要结婚了。啊。祝你幸福。也祝你，我们都幸福。我这人一向与幸福无缘。你是天才吗？幸福点当然要比我们高。别闹我当天才，我什么都不是。当然是。我婚礼你来吗？跟你在一起，就我们俩，我谁都不要，好吗？这一刻，黎阳说的是真心话，他真的累了，他需要一个温暖安全的后方。他知道曾小雅是世界上最爱他的女孩。对你来说，我只是一个朋友、亲人。不，你说的不对，黎阳，我比任何人都了解你。那是一个有雄心大志的人。对于你来说，爱情永远是第二位的。李阳知道，他追上前，他们就可以在一起，一生幸福安稳，和大多数同龄人一样。但即使如此绝望，李阳也是犹豫的。他就那样看着心爱女孩一步一步远去。也许正如曾小雅所说，像他这样的人，需要的不只是常人的幸福。爱情，在黎阳的世界中，或许真的是第二位的。来来来，闺女，来看看我这小院哎呀，多好啊！哎，看看看看。这是做饭的厨房哦，厨房、啊、对呀、啊，来这屋，来这是屋，来进来，看看这我的小屋，看看，看看这家具，哎呀，这柜子多好啊，嗯，来你看看多宽敞，这屋多宽敞，还挺大的啊，还朝阳。我跟你说吧，这一个月才五十块钱，多便宜呀，五十啊，就是。你们俩什么关系啊，姐弟？哎，她是我媳妇儿。哎，结婚证呢？拿来。我们租房子，凭什么给你看结婚证啊？怎么说话呢，小伙子，你傻呀？这孤男寡女的住在这儿哈，谁知道你们什么关系啊？那派出所要来了，说你们乱搞男女关系，我不就得跟着？哎，大妈，大妈，大妈，嗯、呃，我们不同居，我们不是夫妻，就我一个人租。嗯、呃，这样吧，大妈，嗯，今天啊，我正好贷了三百块，给我半年的房租，我全都给您了。你看，<笑>大妈。我真的特喜欢这间小屋子，您就租给我吧啊！你空的时候啊，我还能帮您做做饭、洗洗衣服、陪您聊个天什么的，啊，您说呢？听口音，你是外地人吧？哎，也怪可怜的。得，就当我啊做善事了。哎呦，谢谢你啊，大妈。哎，不过可有一条啊，这小子不能住这儿。行行
，没问题、啊。<笑>流氓啊，要欺负你，跟大妈说，我亲侄子，是派出所的。哎，他没欺负我，没欺负我。<笑>得，算我管闲事儿。<笑>下午就搬过来了。哎呦，真的？对呀、啊。哎，不过我嘱咐你啊，你听我说，就你一个人了，这小子可不能住这儿。哎，记住没有？哎哎，我走了啊、哎，记住了啊。行行，哎，你慢走啊。好嘞。哎山子，在北京，咱们总算是有自己的小窝了。怎么样？你看看。谁让你把钱给他的？没听他说不许让我在这住啊？哎呀，什么脾气？哎呀，咱们以后啊，你跟他搞好关系，他就睁一只眼闭一只眼了。你别老玩这虚头巴脑的。明天我上厂里开介绍信去。你不到婚龄，谁给你开介绍信啊？咱们得找找关系。还有关系？丹丹他们家那个家具吧，是捷克的，还有罗马尼亚的，特别好看，可时髦了。我觉得还是红木的比较好吧。木的，嗯，古典的，中式的。那晚上起来上厕所一看，跟故宫似的，得多吓人啊！哪至于啊？这红木的嘛，它是好东西。哎，向东海。你看那吴文斌的箱子了没有？这箱子可贵了。我在那杂志上见过这箱子，你以后有钱了给我买一个。好，好，好，给你买，给你买，走吧。哎，等我一会儿上个厕所啊。找我呢？我等我老婆呢。哎，你可赌输了啊！没到最后，很难说谁输谁赢吧。我打赌你也按规矩来。规矩这个词从你嘴里说出来，是不是太讽刺了？没告诉他我们之间的关系吧？当然说了。骗谁呀你？你，你就等着去参加婚礼吧啊！好啊，我等你的婚礼请柬。这是我酒店的房间号和电话。OK。向东海，你们认识啊？这位是方梅，我我们是，他。啊，我们曾经是同事，我曾经是相机长那套航班的空姐。空姐就是好看，那我们结婚也请方小姐一起来吧。是我这这我，可以呀、啊，老朋友的婚礼我当然要参加了，而且我还会送一份大礼。不需要，你只要人来就可以了，热闹嘛。你还没结婚呢，怎么知道需不需要什么？好了，再见，等你的请柬啊。是他，其实以前的同事，早就调走了。以前的同事啊，他长那么好看，你倒是干嘛不追他呀？好看什么呀？比你差远了。真的假的？当然。少来这套，我告诉你。你。
这段时间过得特别不好。我想不明白，我们两个人根本就没有不可调和的矛盾，你干嘛要跟我分手呢？这更说明问题。我觉得我们之间的矛盾不可调和。怎么可能嘛？你根本不了解我。你知道我每次去你家要承受多大的压力吗？现在我们分手了，你家里人特开心吗？哎呀，我们两个谈恋爱跟我们家里有什么关系啊？除非你是冲着我们家去的。我不是那意思，你别多想。对不起，还不行吗？所有人都这么看我们之间的关系，别说是你家了，我爸、我妈、我姐、我弟，都这么损。受够了，你帮我调工作，帮了我很大的忙，我会报答你。我们以后还可以是同学、朋友。我不，你别这样。李阳，我珍珍，我还得上班呢。李阳，李阳，李阳，李阳，我从来没有这么低三下四的求过人，算我求你了啊！我求求你了，咱们和好吧，你。哎呀，李阳。要不然我从我家里搬出来吧！啊，我跟他们断绝关系还不行吗？以后这种不负责任的话，你别再说了。你不是小姑娘了，你能不能成熟点？黎阳拒绝程真真出于自尊本能，其实与程真真分手，他很空虚，不仅失恋、事业、前途，忽然变得无比渺茫起来。此刻，他只剩下自尊。咳嗽什么呢？都等你半天了，快点啊！笑起来呢，就很像横怒尽二。我还喜欢你的小虎牙，多好看！怎么样，跟我在一块儿开心吧？哎，你帮我一忙吧。干嘛？你求我？帮我开一张介绍信。什么信？结婚介绍信。你怎么知道的？李山，我郑重的告诉你，你今年才年满二十二周岁，本姑娘芳龄二十，你想早婚啊？黑门！你帮我忙。你真想结婚啊？啊、嗯！太早了，我不想。这关你什么事儿
不关我事，什么意思啊？你有别人了？你就说你帮不帮？那你先告诉我，你跟谁结婚啊？你管着吧，爱帮不帮。不用我给你干这些活了，你跟大燕儿多好的一对儿，可惜你没这福气。大燕儿星期天可就结婚了，你说你也跟陈真真吹了，早知今日何必有当初？你说大燕儿他妈他爸也是。干嘛这么着急就把孩子给推出去呀、啊？陈真真今天来单位找我，想跟我和好。那你怎么说呀、啊？你没答应人家是不是？妈觉得你这么聪明，生在老黎家委屈你了。妈老在想，哪天老天爷能开眼呢？给我儿子创造一个上进的机会。这回机会真来了，妈。我求上进，不光是为了我自己，我也想给这个家改善改善条件，让你们都能住上楼房，家里有自来水、厕所、冰箱、大彩电、电话。那感情好，妈就盼着这一天能享我儿子的福呢。一定会有这一天的，您别急，五年之内。行，妈不着急，妈等着。儿子。既然人家姑娘想跟你和好，你要是喜欢人家的话，那就赶紧就坡下驴呀、啊！真真对我那么好，我当然喜欢她了。嗯，她今天来单位找我，还哭了呢。是吗？我当时心就软了。可我一想到她家里人对我那态度，尤其是她妈和她弟，一直拿我当猴耍，我我就没答应。儿子，按你这么好的条件，找个媳妇儿容易，可是找的你可心的、能帮助你的，不易。这程真真啊，虽然没有大烟那么体贴疼人，可是她能帮助你呀、啊。儿子，咱们就服个软儿，妈、啊，跟人家赔个不是。这是大是大非的问题，我得活得有尊严，我不能让他们家里人瞧不起我。妈，嗯，我的婚事儿您就别操心了。您还真以为我跟大丫在一起就能幸福啊？这不成功的男人，夫妻感情生活再好，那也不会幸福的。我一定要凭我自己的能力，干出一番大事业，那才叫成功，那才是我想要的日子。只有那样才会幸福。儿子，你说的这些呀、啊，我不是全懂，但我知道你跟平常人不一样，你比别人受的苦要多得多。妈是替你难受，你知道吗？妈，您别哭了，你要相信我。